Yo inakuwaje what's good SNS mnaitwa Chris Favors nimekutana na Karin by the way njiani njiani tu katika mazingira zingine amshamisha nini Karin huyo hapa mengi anaendelea social media sasa hivi so nikasema so mbaya tupige story kidogo eh, kutaka kuelewa reaction na hivi ninavyoendelea social media kwa hivi na upande vina mwaffect ama vina anavichukulia haja usio ni haja kwanza Karin naambia baba you good niko poa kabisa tumekutana ilikuwa uh, ni kwenye wasafi no miaka 10 ya diamond kigoma Yes, ilikuwa amazing ulifanya mauaji baraka malote. Kidogo dakika like, sekunde chache kuhusiana experience ya Kigoma. Well, kikubwa ni kwamba nafurahi sana kuwa msanii ambaye na mimi nakuja lakini nimeweza kuonekana kwenye tamasha kama lile. Of course ni moja kati ya platform kubwa sana sana kwangu. Kwa hiyo sitoacha kuwashukuru uongozi wa wasafi pia kwa kuweza kuniruhusu na mimi niwepo. Yeah. Safi. Turudi sasa sasa hivi kinachoendelea social media, social Instagram na vitu vingine kama hivyo. Kwanza, no, vingi vinaendelea kuhusu wewe. Yeah, like kila page unapita sasa hivi all about Karen na baba yako God na Jihabash. Na hii imekuja baada ya interview ambayo mliifanya eh, na Zamarande. Yes, kuna kile kipande ambapo cho baba yako kaongea kwamba uh, anatamani kwamba wewe upate mtu mzima, yani huyo unatoka na mashuga dadi ama upate mtu mzima mtu mzima fulani hivi uonae kwenye mahusiano ngoja ni nuku by the way ninanukuu ya kile ambacho alikisema au sio tusionekana tunaweka chumvi wala kuongeza eh, vitu <laughs> sawa guys mimi nitanukua alichokisema alisema kwamba natamani mwanangu Karin awe na mahusiano na mtu mkubwa mwenye umri kama wangu yani sugar daddy ili amtunze kwa sababu watu wa umri wake hawawezi kumuelewa wala kumsaidia chochote wao wenyewe wanatafuta maisha alafu umpe mzigo kama huu ataweza ataweza kulipa bili zake maneno ya baba yako yeah yes nakumbuka hiyo interview kinachoendelea sasa hivi social media watu wengi wanamshambulia sana baba yako kuona kwamba inakwaje anamshauri mwanaye ku date na watu wazima yani kama yeye unajua sugar daddy ni mtu ambaye anaweza kukuzaa wewe yani unaelewa hizi yeah. unazichukuliaje kwanza um kiukweli na kikawaida kabisa yule ni mzazi yeah. unajua eh kwa hiyo uh, <laughs> kwa mzazi kama mzazi anayo uh, option ama opinion ya upande wake yeye yeah. kwa towards mtoto wake unajua hata wewe kama una mtoto wako leo yeah. mzee baba unaona yeah. utatamani labda mtoto wangu mimi nataka apitie iki na iki kiukweli nasema kiro safi kutoka moyoni unajua kwa hata wewe una, una, una opinion zako juu ya mtoto wako inawezekana isiwe mzazi inawezekana akawa mlezi ama mtu wa karibu ambaye tayari ameshakukuza ameshaka naye ameshakulea amekuangalia toka ukiwa unakuwa kwa hiyo ni kitu cha kawaida sana kwa mtu kuwa na option yake kama yeye kwa sababu yeye ni mzazi na mimi ni mtoto wake yeah na ushauri huo umeuchukuaje umeuchukua utaufanyia kazi ama ushaufanyia kazi kwa sasa hivi unajua sija kiukweli siko kwenye option ya kuongelea mapenzi kwa sababu siko kwenye mapenzi unaona kwa hiyo kwa, kwa yeye ushauri wake kama yeye ni mzuri lakini kwa, kwa upande wangu mimi kama mimi ni kwamba siko kwenye mahusiano na wala sijajiweka sijakuwa na option ya mahusiano lakini endapo yakija sitoangalia kwamba labda huyu anizidi namtaka labda mtu mzima nataka mdogo nataka unajua mapenzi love comes around and it knocks you down unajua yakitokea ametokea babu uwezi <laughs> nangu kujichagulia wewe bana mimi nataka na namna fulani na namna fulani utaondoka hujapata mwenza so, hata kama akitokea kibabu fresh tu mimi wa namna yoyote ule kiukweli sisemi uongo kiukweli nikipata ambaye naona huyu nimempenda kwa dhati yeah. siko kwenye position ya kuchagua kwamba nahitaji sijui wa kubwa kiasi fulani ama unajua i don't know haikai hivyo kwangu mtu gani ambaye wewe unamwangalia sana kwa naye kwenye mahusiano yani ni mtu ana namna gani ama mwenye tabia zipi mtu ana namna gani mwezi sasa mtu anatakuwa nimechagua tayari mimi na kiukweli napenda mtu ambaye ana support unajua mimi ni msanii yeah. nafanya miti kasi mingi ya kisanii ya kisanaa zaidi kwa hiyo um, inahitaji uwezo mkubwa sana wa akili kwa mtu kuelewa kuwa na mahusiano na na, na na labda public figure ama na vitu kama hivyo sababu vingi vinatokea unaona kwa hiyo mtu ambaye of course yani anaona kabisa hizi ni harakati ambazo mimi ndo nafanya kwa hiyo kuzisupport na kuzikubali lakini kingine pia apende tu familia yangu yeah support hii ni financial ama kiujumla kiujumla kwa sababu kuna kuna unajua mapenzi sio kwamba mtu anaye kusupport financially peke yake 
kuna mtu anaona kama mapenzi ni unajua kuna comfort unaipata kwenye mapenzi labda huyu anani console kwenye moja na mbili kuna vitu nafanya tunapitia wote pamoja kwa hiyo it's i don't think if it's about finance na yeye lakini ikikosekana yanapungua ndio kitu ambacho babako akiongea akasemaje kwamba kijana hawezi kusaidia chochote at least akipata sugar daddy anaweza akakusupport kidogo kiuchumi yani hiyo ni opinion yake kusema za ukweli na hamna mtu anayempinga ya lakini kija kwa upande wangu mimi of course yani atakayekuja wa namna yoyote ile yeah kwa jalisha awe babu awe kijana awe namna gani as long as umemkubali fresh as long as tumependana tunajua ni kiasi gani tume tumepitia kwa pamoja alafu ni, ni vitu ambavyo amevisema lakini kiukweli wazazi wangu kwa jinsi walivyo ni watu ambao kwa chochote kile ambacho mimi nitakihitaji watakisupport unajua unajua mfano uh, una, unasomesha baba mtoto wako unamsomesha darasa la kwanza Uh, advance sijui chuo na na vitu kama hivyo unategemea labda atakuja kuwa daktari atakuja kuwa engineer unajua lakini anakuambia mimi napenda kuwa nani napenda labda kufanya kazi ya mziki napenda kuwa unajua kwa hiyo vitu kama hivyo vinatokeaga so ni watu ambao wako very supportive kwangu wote wawili kwa hiyo hakuna <laughs> hakuna lolote baya ambalo wanaweza wakaliwazia juu yangu. Kwa kama yeye amewaza hivyo maana labda anaona upande mwingine ambao mimi sijaona ama huenda kuna vitu ambavyo vimemtokea asingependa labda na mimi pia vinikute. Kwa maana akakushauri tafute sugar daddy. <laughs> Kwa inakuwa hivyo ya. Yeah. Sawa. Sasa Ali Mamde unamfahamu mbunge huyo ni miongoni mwa watu ambao wamemchana kidogo hawajapenda kile ambacho babako alikizungumza ameandika kwamba tukupitia tutaki anasema kama mtu mwenye uh, exposure kama wewe Gardner unaweza zungumza upupu eh, wa kiwango hiki kuhusu binti yake anaweza kuzungumza upupu wa kiwango hiki kuhusu binti yake unawaza tu ni kwa ni kwa namna gani eh, watoto wa kike wa, wanakabiliwa na changamoto kubwa katika nchi yetu kama bawacha hatutachoka kukemea tabia hizi hiyo ni tafsiri ipi komenti ya Halima Um, naweza nikarekebisha nika kwanza alichokisema kwa sababu lile ni swali ambalo ameulizwa yeah. kwa hiyo amejibu kiupande wake alafu unajua mambo ya ya media yanavyochukuliwa yanachukuliwa kiutofauti kidogo hajasema kwamba ananichagulia amesema kwa namna ambavyo mimi naona nahitaji ya date na mtu fulani 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 kwa ni, ni quotations mimi naweza nikasema hajanilazimisha Yes na mimi na maamuzi yangu na ananijua <laughs> nikiwaga kwenye maamuzi yangu ni wazazi wangu ni watu wa respect in short so okay. hakuna kitu afu karne hii ishna, ishna mbili, by the way eh yeah, yeah ishna moja isha pita. kwa hiyo ni karne za kizamani sana mambo ya kwanza ku kwamba nataka uwe na mtu ana mna fulani na fulani na fulani hapana ni opinions tu alitoa ambazo zinaweza zika zikasikilizwa ama zikaachwa lakini inategemea pia na watu wanazichukulia vipi. Kwa hiyo hivyo. Ushaikuwa kwenye mahusiano ya mangapi tuseme? Ah, siwezi nikasema lakini nimeshaikuwa kwenye mahusiano. Na pengine inavyotokea na kuwa na mtu waga wanamshirikisha babako ama waga wote walishafahamiana na mzee. Ah, okay. Si <laughs> Sijawahi kuwa na mahusiano ambayo nimeshayatambulisha maybe kwa wazazi hapana. No, no, no. Unajua si yani kwa kwa inavyoonesha wewe na babako mnaishi kizungu ile sio mbaya ukamtambulisha boyfriend hata kama mna mpango kwa wana na vitu kama hivyo. Okay. Unatakiwa mtambulisha boyfriend wako? Hapana, hapana. Sijawahi kuwa na mahusiano ambayo nime yaweka wazi labda kwa wazazi. No, hapana. Mm. Kwa babako kakuachia kama uwanja fulani hivi usiogope jimwe mwe chagua unachotaka si ndio? <laughs> no. Ni kawaida sema tu ni vile unajua ukisha kwa kio kidogo watu wengi kidogo wanakuwa labda wanakufahamu kwa hiyo labda wanaweza kaona labda mzazi huu ni watu tofauti ama wanaishi kizungu lakini malezi ni yale yale kawaida sana okay. yeah. kisha labda kwa hawa mashuga dadi ambao tunazungumza hapa walikutokea na nini ukawachomolea kwa sababu kuona hawana vigezo mapenzi ni mapenzi mimi siwezi nikaangalia huyu ana status ya kiasi fulani ama huyu ya kiasi fulani lakini wapo na mapenzi yapo Yeah. Washa kuja kumbe unazo mzee wa mashoga dadi kukutaka. Na kinajua sasa hivi baada hii kauli DM yako utaelezekana vibabu vimejaa sana. <laughs> vibabu vinagombana. <laughs> Kwenye simu yangu kama hivi nime nimetumiwa sana kile kiklip unajua. Kwa nimekuwa ni kiki nikikiangalia sasa sikutegemea ni kama yani watu wataichukulia hivyo lakini kiukweli mimi 
ni mtoto wa kike unajua na mapenzi ya chagui kwa hiyo watu wa kila aina wanaweza wakawa wamenitokea ama hawajanitokea ni vitu ambavyo vipo na ni vya kawaida sana 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 yeah. safi Uh, tukiachana na masuala yao labda karuni sasa hivi najua unafanya muziki vile vile kuna vitu vingi unafanya so far vitu gani ambavyo mashabiki zako wanataka wafahamu kuhusu karin tukielekea kwenye mwaka wa 2020 tunaamini eh, tumeamka na vibe lingine tunahitaji kufanya mipango mipya mambo mengine na maisha yaende kwanza ni mwaka wa collaborations naamini utakuwa mwaka mzuri sana kwangu na, na kitu kwenye miaka ya even yani miaka inayogawanyika kwa mbili Le, yani kuna kuaga na vitu vikubwa sana na kina Mungu pia ni anisaidie katika huu mwaka uzidi kuwa mwaka wenye nuru kwangu lakini kikawaida miaka ya even ni na kuaga na mabala so collaboration zipo okay. nyingi zinakuja lakini kikubwa ni kwamba kuna collaboration ambayo nilikuwa naitamani sana 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 toka naanza muziki unajua mimi nimeanza kuwa nisemeje nimeanza kuwa fan kabla ya kuwa msanii kabisa kwa nimesikiliza kazi nyingi nimesikiliza nimeona um, kazi nyingi za watu zikienda kwa hiyo nilipenda sana 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 kuja kuona um, inaitwaje collaboration ya kike yani ya, ya watoto wa kike so mwaka huu na promise jamani mnidai <laughs> yes kwa hiyo nataka kuahidi fans wangu kwamba kuna collaboration nzuri na kubwa ya ya, ya kike ya kwangu mimi na msanii wa kike atakuwa ni legend ama ni wasanii ambao wanafanya vizuri sasa hivi wao wa kisasa. Yaani ile watu waendelee kunisupport mm-hmm. ili wamuone. Sije <laughs> yeah. kama maetu jide. Manake uh, kwenye miaka kumi ya Diamond tulipanda na TID alafu ukawa umeigiza kama Jide mwanzoni unapanda limba nyimbo ya Jide kidogo na TID akajifanya na kutambulisha wewe kama Lady JD. So naamini vile vile ni, ni watu ambao wanakusupport vile vile au sio? Yes, yes, hakuna msanii yote ambaye ameacha kunisupport kiukweli. Yeah. Wao well, Karin labda achote kile cha kumalizia kwa mashabiki zako. Mimi niwaambie kwamba nawapenda sana lakini kikubwa tabu video yeah. ipo tayari na ipo YouTube kwa hiyo watu endelee kunisupport kwa kusubscribe YouTube channel yangu at Maokia Karen ili kuweza kuangalia video kali ya tabu lakini pia um, wataweza kunifuatilia kwenye mitandao ya kijamii Instagram. Mako sasa hivi kumedamshi sana usipitwe nenda Instagram sasa hivi. Hakuja damshi hivyo. Nikaona nikaona kuna picha kuna picha umepost uko na kina mmoja wako nini ukasema sijui nitafanyaje baba umeniweka kangoni. Ah kikao cha dharura make sasa yani <laughs> kila mtu amenijia juu vipi? Mbona tena imekuwa vibabu? Unajua vijana to man gentleman vimekuja kuja kidogo vipi vimekuja juu? Imekuwaaje? Mbona tena tunasikia nafasi wanapewa vibabu na vitu kama hivyo so? Yeah, kwa hiyo kulikuwa na kikao cha dharura fulani. <laughs> Anyway guys, love you so much. Big time SNS minute of Chris Favors. I'm going to pick my story na Karin. Subscribe kwa taarifa nyingi zaidi. You already know. See you guys next time kwenye exclusive nyingine.